Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Zene, eu sou professor de linguagens da Rede Cromos de Ensino e eu estou aqui hoje para resolver a questão 44 da prova amarela de linguagens, tá? Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Bora para a questão? Pessoal, questão 44 do caderno amarelo. Vamos para o enunciado. A articulação entre os elementos verbais e os não verbais do texto tem como propósito desencadear algo. Vamos lá analisar. Primeira imagem. Nós temos uma moça dirigindo, mulher ao volante, perigo constante. Perigo constante está arriscado. E aí fica, mulher ao volante tem estrada para andar. O segundo, temos aqui, os homens não choram. E aqui está arriscado, dizendo que homem chora sim. Temos aqui uma lágrima escorrendo do rosto do rapaz. Então, qual é o propósito aqui? A identificação de distinções entre mulheres e homens não é o propósito, né, gente? Pelo contrário, a gente está querendo aqui quebrar alguns estigmas que os gêneros têm. B. Revisão de representações estereotipadas de gênero. Sim, esse estigma, esse estereótipo de que mulher não sabe dirigir e que homem não chora foi revisado, foi desconstruído nessa, nesses textos, né? tanto com a linguagem verbal quanto a não verbal. Por isso, é a B. Na C, gente, adoção de medidas preventivas de combate ao sexismo não tem nenhuma medida aí sendo adotada. Ratificação de comportamentos femininos e masculinos, essa não, não existe uma confirmação, pelo contrário, existe uma negação. E na E, retomada de opiniões a respeito da diversidade e dos papéis sociais, olha gente, não é uma retomada de opiniões, é a desconstrução de uma opinião antiga que vem sendo desconstruída há muito tempo na sociedade. Então é uma revisão das representações estereotipadas de gênero masculino e feminino, tá? 44B.